Consell ha destacat avui a les Corts la necessitat del Fons de Liquiditat Autonòmica i ha confirmat que ja s'ha iniciat l'expedient per a la reversió de l'Hospital de Dènia. Què tal? Bona nit. La Ciutat de les Arts i les Ciències oferirà visites guiades pels espais del complex on s'han rodat conegudes pel·lícules i sèries. I València celebrarà dilluns Sant Vicent i a un motiu de la festivitat. Ja ha començat el concurs de miracles en el qual participen 200 xiquets. El dia ens deixa més temes d'actualitat que els contem de seguida. Soset al dia, comencem. La Generalitat inicia la reversió de l'Hospital de Dènia. La consellera de Sanitat, Anna Barceló, assegura avui que ja s'inicia l'expedient del procés de reversió de la gestió privada de l'Hospital de Dènia. Estramitz ha dit que seguiran els terminis que estableix la llei de contractes de l'administració pública. Barceló ha advertit avui a les Corts que l'irreversible seria mantindre el model que va instaurar l'expresident popular, Eduardo Zaplana. I és el moment de saludar la nostra companya Sílvia Costa, que avui analitza l'actualitat política amb el periodista i politòleg Vicent Climent. Así es, Patricia Rodríguez, buenas noches. Hoy invitado especial en Z al Día. Compartimos con el periodista Vicent Climent este momento de análisis y reflexión ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. ¿Cómo estás, Silvia? Muchísimas gracias por invitarme. Días últimos, recta final de cara a esa doble cita con las urnas. Los valencianos nos jugamos mucho. Elecciones autonómicas, elecciones generales. Todavía continúa ese voto indeciso. Y continuará, continuará así hasta el último día, hasta el último momento, hasta una hora antes de que cada ciudadano se acerque a las urnas. Yo me da y, bueno, tengo las, la sensación de que... Eh, eh, Estamos ante una situación histórica. Primero porque hay concatenación de elecciones. Avance de las elecciones uh -huh. valencianas, se ponen en la misma fecha que las generales y un mes después vamos a tener las municipales y europeas. Esto nunca lo habíamos vivido. No, en absoluto. Esto confunde al ciudadano, a priori, Vicente. Eh, eh, vamos a ver, cualquier cosa que podamos decir ahora sobre lo que va a pasar, yo creo que es vana. Vale. Podemos hacer algún pronóstico en líneas generales, pero saber exactamente lo que va a suceder el domingo, ya el lunes de madrugada, porque las autonómicas se van a escrutar bastante tarde, pues es, es, es ocioso, es prácticamente eh, consultar una bola de cristal tipo rapel. Bueno. Eh, ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo vamos a analizar? Es, eso es lo más interesante de todo. El post... Eh, el análisis posterior, las post-elecciones, uh -huh. los post-resultados... Con los resultados encima de la mesa. Porque para ahora, poder analizar claro. exactamente qué es lo que nos está pasando ahora, qué es lo que no sabemos, pues qué, cómo se están moviendo las cosas ahora. No lo sabemos. Cómo están influyendo los debates televisivos de estos últimos días. Cómo van a influir. Uh -huh. No lo sabemos. Cómo va a influir el fichaje de Ángel Garrido esta misma mañana eh, por Ciudadanos, el que hasta hace nada era presidente por el PP de la Comunidad Autónoma de Madrid. No lo sabemos. Ocurre todo demasiado deprisa. Cuando tengamos esos datos, cuando tengamos los resultados, podremos analizar y hacer como los economistas, explicar lo que nos ha pasado. Los economistas raramente aciertan lo que nos va a pasar, pero sí explican perfectamente lo que nos ha sucedido. Pues aquí va a pasar lo mismo. prácticamente lo mismo. Días de debate, días de analizar lo que está ocurriendo, lo que sí creo se ha conseguido es expectación y audiencia. Muchísima. Esto es un puro programa de televisión extendido durante... X meses, con uh -huh. los debates especialmente, pero también con otras intervenciones que están sucediendo prácticamente en directo, se están eh, dando eh, a conocer en directo en cada momento, pues a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, como había sucedido siempre. ¿no? O sea, las redes están jugando un papel importante, lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Vox, en donde a base de mítines y a base de redes sociales están haciendo la campaña. Bueno, y a base de las alusiones de los demás es cierto. en los medios a los que ellos no pueden acudir porque se lo impide la Junta Electoral. Pero parece que les hace la campaña. Veamos qué pasó ayer en el segundo debate a cuatro de los candidatos a la Moncloa que realizaba ayer por la noche a tres media. Así se vivió. Debate tenso y bronco a cinco días de las elecciones generales. Interrupciones, reproches y encontronazos entre los líderes de los cuatro principales partidos políticos. Ataques al presidente y candidato socialista Pedro Sánchez, de Pablo Casado, PP y Albert Rivera, Ciudadanos. Y mesura por parte de Pablo Iglesias, Unidas Podemos. 
Y es que yo no he pactado con los independentistas. No, que claro. es mentira. Nunca, ¿no? Que es falso. Pero Sánchez. Que es falso. No, no tome el pelo. Que es Sánchez, falso. Y por tanto, usted podrá repetir el pelo mil veces España. una mentira, pero es falso. Claro, claro. Falso es falso, no claro. es no. Y nunca es nunca. Pues si que quede claro desde el principio del debate. Pero o sea, esto es una tomadura de pelo. Lo, lo, lo hizo usted en serio. Lo que pasó en Pedro Alves entonces que fue una jornada de picnic. No hace falta llamarnos mentirosos los unos a los otros para exponer opiniones diferentes. El debate estuvo marcado por las interrupciones de Rivera y sus discusiones con Casado y con Sánchez y por el apoyo de Iglesias. Aquí el PP y el PSOE se pueden pelear 40 años más, hablando de un euro más, de quién ha tenido más paro, quién tiene más corrupción. Bueno, quién baja de más no está mal, ¿no? Pueden pasarse no sé peleándose mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora bien, ¿la realidad cuál es? No nunca. El mercado laboral, lo haremos, señor Casado. Si usted nos apoya, lo haremos. Aquí estamos con las primarias de la derecha. Al señor Sánchez. No, no, no. A ver quién dice la mayor no barbaridad. Y el, sí, 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 el ministro mayor mentira. 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 Otra vez el mentiroso. No mentira. Deja mentira. No hay que interrumpir todo el rato, señor Rivera. Se puede no, ser educado en un debate. No para decir cosas que no son mal educado. Aclaraciones sobre pactos. Bueno, nuestra mis planes es el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista. El señor Otegui ha ofrecido un millón de votos para votar al señor Sánchez. No se puede blanquear el terrorismo ni el separatismo a cambio de un puñado de escaños. Yo creo que al señor Sánchez se le podrán decir cosas, pero hombre, decir que es amigo de terroristas o que es un golpista, yo creo que es exagerado. Es que no lo hemos y dicho. creo que eso, hombre, sí, golpista, Pacta sí. con golpistas. En el día del libro no faltaron los regalos. Y le traído un libro que usted no ha leído, su tesis sí, doctoral. Si le, si el señor yo tengo Sánchez, otro libro que sí. regalarle, que es el, el de Santiago Sánchez, Abascal y el de nervioso, Sánchez Drago, Sánchez. Que es precisamente Sánchez, sobre yo, la yo España no interrumpido, está muy nervioso. Todos los candidatos cerraron sus intervenciones apelando a la emoción y al voto útil para las elecciones del 28 de abril. Interrupciones, subidas de tono. Señor Climente, ¿con qué nos quedamos de este debate? ¿Hubo ganador? Perdió Estoy ofendidísimo alguien? porque sí. Rivera no le regalara a Pedro Sánchez el libro mío sobre Carmen Montón. Yo creo que hubiera sido <risa> Hubiera estado bien, hubiera no, estado bien. No, no bromas aparte. En el caso de Albert Rivera, yo creo que hubo un antes y un después ¿Sí? de la reconvención de Pablo. Pablo Iglesias. Cuando sí. Pablo Iglesias le dice, está siendo usted mal educado, hasta ese momento estaba siendo muy agresivo, interrumpía muchísimo y a partir de ese momento lo hizo menos. Lo siguió haciendo, pero de una manera un poquito más, más suave. Albert Rivera, dicen que hmm. tuvo mejor día en el primer debate que anoche. ¿Coincide con este análisis? Es difícil porque yo, yo creo que ha sido de los que más estables se han mantenido a lo largo de los dos debates. En el primero a mí al principio me pareció muy nervioso. Como además fue el primero a intervenir, el que tuvo el primer turno de palabra, me pareció que se atropellaba un poco. Quizá porque la mente le va más a prisa que, que, que la boca, que, sí. las, que la dicción. Y, y tuvo ese pequeño hándicap de, de entrada. A partir de ahí yo creo que se estabilizó y durante los dos debates ha estado más o menos uh -huh. igual. No así Pablo Iglesias, por ejemplo, uh -huh. que empezó... mucho mejor. Viste el meme en el que salían los, <risa> los otros tres encorbatados con, con traje y el arremangado que decían que si sí era el, que, el técnico de sonido. Bueno, pues... Eso él, claro, acusó esas quejas, esas críticas uh -huh. y al día siguiente, el martes, Cambio ya de vistió imagen. de una manera un poquito más formal, Diferente. con manga larga. Ya, no, ya el asunto ya no es que fuera con camisa o no, sino que ahora llevaba manga larga y parecía. Y eso, que es el hábito, se correspondió bien con el monje que moderó el mensaje de tal manera que se permitió reconvenir a los demás, eh, decirles que esa no era manera de actuar, etcétera, etcétera. Dejó de sacar la Constitución, cosa que hizo constantemente. Como hizo en el primer debate. Pero el mensaje de todas formas de Pablo Iglesias en los dos casos es el mismo. Es, no soy un ogro, no soy radical, soy constitucional, no estoy apoyando a los que quieren cargarse la Constitución del 78, que es justo lo contrario de lo que decía hace, hace unos meses. Y sí que es cierto que se defendió mucho a Pedro Sánchez en este aspecto, a, frente a los ataques de Albert Rivera y de Pablo Casado. Es que Pedro Sánchez hablaba de las primarias de la derecha y podríamos hablar también perfectamente de las primarias de la izquierda. Ahí había también una competición, aunque se apoyara en determinados casos en cosas puntuales, pero había una competición soterrada entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Uh -huh. Hoy son muchos los analistas que dicen que Pedro Sánchez, que el Partido socialista ha perdido o ha trasvasado una serie de votos a Pablo Iglesias de los que antes no, de este segundo debate no gozaba. ¿Tiene la misma sensación, señor Climent, que se oye mucho de hablar de pactos, de reprimendas, pero poco de programa electoral, que es al final lo que interesa al ciudadano? ¿Qué van a hacer con el empleo? ¿Qué van a hacer con la economía, con la educación, con la sanidad? Yo tengo serias dudas sobre que al ciudadano le interese tanto el ¿Sí? programa electoral, porque si de verdad le importara mucho al ciudadano el programa electoral, que desde luego le importa, pero si le importara mucho, los candidatos no harían lo que hacen, se dedicarían a otra cosa. Ayer es verdad que el formato del debate permitía hablar más de programa y menos de pactos y de Cataluña, 
cosa que algunos han interpretado de forma negativa para los organizadores del debate, sí. puesto que al final de las cosas más polémicas se habló a partir de las 12 de la noche, cuando ya estaba todo el mundo en retirada, porque ya había ya habían entrado el debate en una fase de sopor, que invitaba a irse a la cama pensando, bah, ya no van a decir nada, nada interesante. Pues bueno, estaba. sí, a partir de las 12 es cuando entraba Cataluña y cuando entraban los pactos. Bien, de todas formas, los propios participantes en el debate se fueron saltando el guión y fueron hablando de esas cosas en las primeras fases. Uh -huh. Pero sí, había en el formato mucho tiempo concedido para las cuestiones concretas de los programas electorales. Más o menos ya sabemos todos lo que opina cada uno de los, de los partidos sobre las líneas principales de actuación de un gobierno. Sabemos quién está a favor de la iniciativa, mejor que de la iniciativa privada, de la colaboración público-privada y quienes están en exclusiva a favor de la prestación de servicios por parte de las administraciones, de los servicios básicos por parte de las administraciones y como eso de todas las demás cosas. Mm. Lo único que nos falta por saber es quién va a pactar con quién y qué va a pasar con Cataluña, si va a haber indultos o no. Mm -hmm. De en el que, caso de que continúe Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que sigue sin contestar, por cierto, a este tipo de preguntas tan directas. Dejamos las elecciones generales, dejamos este debate intenso que se vivió anoche en A3 Media y nos centramos en elecciones autonómicas porque los valencianos por primera vez votaremos con las elecciones también generales. Señor Climent, ¿cómo ve el panorama en las autonómicas, de nuevo, esta lucha entre los dos bloques, el de la derecha y el de la izquierda, ¿cree que se va a reeditar de nuevo el pacto del Botanic? No tengo ni idea, Silvia, no tengo ni idea. Tengo la sensación, vamos a ver, la, la primera duda que me asalta es qué va a pasar con Compromís. Yo no tengo claro si van a subir, van a bajar o van a quedarse como están. No lo tengo nada claro. A nivel general, y no olvidemos que las dos elecciones van juntas, las sí. generales y las autonómicas, y algo de efecto arrastre de las generales hacia las autonómicas, y no al revés, va a haber... Uh -huh. pues ¿Qué beneficiará las... más al Partido Socialista? Pregunto. En principio sí. Vale. Y perjudica, en el caso de las generales, a Compromís, que en muchos sondeos han pasado de 4 a 1 como expectativa de escaños en el Congreso de los Diputados. También ha habido otros sondeos que dicen que se van a mantener como están, con los cuatro eh, que tienen actualmente. Mm. Bueno, pues vamos a ver, y vamos a ver eso de qué manera eh, influye también en las autonómicas. Compromís es una fuerza, que, una coalición que tiene su fuerza precisamente en lo autonómico y al solaparse con las generales, al tener las dos convocatorias juntas, eso en principio le penalizaría. En función de cómo quede compromis, dado que Podemos todo el mundo da por hecho que va a quedar peor de lo que estaba, sí. y de qué forma puede eh, aprovecharse de ello el Partido Socialista, pues en función de esos factores, ¿Podrá continuará o no el Botánico o no continuará el Botánico. Lo que también eh, vamos a una novedad importante es Unidas Podemos Esquerra Unida. Sí. Eh, ¿La unión aquí de Esquerra Unida podría hacer más fuerza en el grupo o nos superarán el 5%? ¿Tendrán representación? En principio todo dice que sí. Esquerra Unida en las anteriores convocatorias se ha quedado fuera de las Cortes precisamente porque estaba cerca, pero no ha Llegó llegado al 5%. Ahora, al ir en la misma candidatura que Unidas Podemos, todo haría suponer que el 5% lo tendrían más que asegurado. Y sin embargo, hay encuestas que dicen que no, que hay riesgo de que se queden por debajo. Si se quedan por debajo... Esto es la izquierda, nos vamos a la derecha. ¿Cómo están las expectativas en este aspecto? Partido Popular, Isabel Bonich, Tony Cantó, Ciudadanos... Y se supone que la aparición de un nuevo actor político en les Corts Valencianes sería Vox. Y sería uh, una aparición con fuerza. Mm, vuelvo Quizás a decir más... lo mismo, es difícil saber exactamente qué, qué es lo que va a pasar. Pero el pálpito, ¿Sí? el pálpito no mío, general, es que Vox va a entrar con fuerza en las instituciones. No solo en las Cortes Valencianas, sino también en otras instituciones. Puede ser desde el Congreso de los Diputados a, después, en la convocatoria de mayo, ayuntamientos y presentado? resto de comunidades autónomas. Vale. El, el efecto puede ser grande, porque, por un lado, podría apuntalar las opciones del centro derecha para dar el vuelco en la autonomía valenciana... Pero, por otro lado, tampoco sabemos de qué forma van a condicionar la uh -huh. formación de un posible gobierno alternativo al que tenemos ahora. Uh -huh. ¿Cree que el Partido Popular se recupera en estas elecciones autonómicas? ¿Está calando el discurso de regeneración eh, que están eh, bueno, pues lanzando en esta campaña electoral? Isabel Bonich está haciendo como Pablo Casado, al menos en las apariciones televisivas de Pablo Casado. ¿eh? Porque Casado ha sido en los mítines más aguerrido de lo que ha sido en las apariciones televisivas que hemos visto en forma de debate. Isabel Bonich, durante toda la campaña, está haciendo lo mismo que Casado en estos debates. Sí. Mantenerse en un tono moderado, 
alejada de esa imagen que se le había impuesto de tacheriana, de agresiva en sus intervenciones en Les Corts, bueno, pues ella ha suavizado, gracias también a los buenos oficios de una serie de profesionales que trabajan eh, en su imagen, sus mm, vídeos, asesores. sus intervenciones, etcétera, etcétera, desde hace unos meses, y gracias a todo eso ha conseguido moderar, templar la imagen pública que Isabel Bonich daba. ¿Eso le va a dar beneficios? Pues todo apunta a que mejora, desde luego, las opciones de que sea vista igual que sucede con Pablo Casado, como presidenciable. Uh -huh. Ahora, tú puedes ver a alguien presidenciable, yo a ti, por ejemplo, te veo presidenciable, Gracias, pero si no te presentas Clemen. a las elecciones, no le difícilmente, difícilmente te <risa> vamos ser. a poder votar. En el caso de Bonich, de Casado, sí se presentan, pero una cosa es cómo lo veamos nosotros, cómo les veamos, si les vemos institucionales o no, al Pablo, al Pablo Iglesias del primer debate, no. con las mangas aquí arriba, yo no me lo imagino en una cumbre europea, <risa> eh, y otra cosa es si finalmente esa buena imagen se, tras, eh, se transforma se traduce en uh -huh. votos de los ciudadanos. Nos falta comentar algo de Tony Cantó, candidato también a la presidencia de la Generalitat. La marca está fuerte, las expectativas son positivas para este partido, pero ojo, que siempre son altas y luego no se cumplen. En la realidad, veremos qué ocurre con Ciudadanos. Veremos, porque eh, a Ciudadanos le irá bien en función de cómo lo vaya el Partido Popular. Uh -huh. Yo tengo esa sensación. Ciudadanos está más al medio del fiel de la balanza que el resto de fuerzas políticas. A su derecha tiene a PP y a Vox, a su izquierda tiene a PSOE y a Unidas Podemos. Por lo tanto, tiene un papel central. En Importante. principio está en medio, con lo cual puede pactar con unos y con otros si quiere. Albert Rivera ya ha dicho que con el Partido Socialista no. Y Tony, Tony, Cantó. Rivera, eh, Tony Cantó ha dicho que con el PSC es Valencia no. no. Eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede a partir del domingo. Uh -huh. Yo creo que Tony Cantó no va a tener, y Ciudadanos no va a tener un mal resultado en la Comunidad Valenciana, pero tengo dudas de que quede por encima de Isabel Bonich. Uh -huh. Y en todo caso, sumados ellos más los apoyos de Vox Podría a la hora de la investidura, pues Veremos vamos a ver si ocurre. son suficientes también para compensar los votos que coseche el Botanic. Voto oculto, voto indeciso, voto que están buscando los candidatos en esta recta final. Lo importante, dicen los analistas, no cometer ningún error... No equivocarse porque, ojo, esto podría cambiar el voto de muchos valencianos. Ahí ¿Ves? está la clave. ¿Ves? Al final el programa político importa lo que importa. Va, sí. va a ser más decisivo a última hora, ¿eh? A última hora. Pues el gesto desabrido de un candidato que ese día haya dormido mal y haya, en fin, haya tenido un mal momento o una desafortunada intervención en una entrevista uh -huh, o cualquier cosa debate. de estas, pues puede ser eso más decisivo que el, el programa. mejor programa del mundo, el mejor programa electoral del mundo. Así que está todo abierto, está todo sujeto a cualquier... No olvidemos tampoco que mañana y pasado mañana vamos a tener mítines centrales en Valencia, sí. mañana el de Abascal con Vox y pasado mañana el de prácticamente el resto de los, de los partidos. Eso puede ser también determinante. determinante, no tanto por la gente que vaya allí, que estarán convencidos, sí. ¿eh? serán los por convencidos supuesto, los que vayan. por lo que se traslade. Eso es, por Señor la, sí. lo que nos llegue de mensaje al resto de ciudadanos. Señor Climento, un lujo tenerlo esta noche con nosotros en Zeta al Día. Gracias. Un placer para mí haber por venido. Análisis. Muchas gracias. Buenas noches, Bonanit. Patricia, así están las cosas, todo abierto, todo puede ocurrir de cara a esa cita con las urnas el próximo 28 de abril. Muchas gracias Silvia, seguimos en la actualidad. Sensaciones agridolces después del temporal al Camp Valencia desde la Unión de Llauradors confirmen que les pluches han sido beneficiosos para las zonas de interior, no obstante eso, han fe mal frites como la nectarina o la nespra. My plow a gust de tots. Y en cara que puga semblar el contrario, el temporal de Plucha y Ben registrat a que esta Semana Santa a la Comunidad Valenciana ha tenido consecuencias positivas en el camp, sobre todo en las zonas de interior. Tenemos una parte muy positiva, que es sobre todo las zonas de interior, los cultivos de seca, las armeles, la viña, y después también hay las zonas de interior muy beneficiadas el cereal, que también estaba a punto de, de ser prácticamente un cultivo que no se habría podido eh, segar. Que estos pluches al interior también les agrairán el agricultor son cultivos en lesones del litoral, tal y como explica Peris. También ha plogut a las capsaleres de los ríos, lo cual vol dir que las reserves hídricas se irán puchant y las reserves en los acuíferos, también en la parte de la costa, también se verán reforzadas. Beneficios también para la ramadería 
que, como alerten desde la Unión de Llauradors, estaba en una situación límite de gut al llar procés de sequera. La ramadería se ha visto beneficiada, es pasto se regeneren, pero los tanes ramaders tendrán que donar menos pienso y menos paya al, al, al seu ramat, y eso es muy positivo. La par negativa de los pluches, no obstante eso, se centra en fruites como les nectarines o la nespra que se verá afectado por el cracking, el rajat que nos altres diem, que en estos momentos ya se ha detectado en algunos camps. Dice producto ya no es óptimo para ir al mercado, pero tan eso van a ser pérdidas directas para los productores. El vent, per par se va, no ha bufado a favor del camp ni de las seves infraestructuras. El vent también ha fet mal en algunos cultivos, a trencar rames, en el cultivo de, de la creguía en el norte norte ha secado también las brotaciones, por lo tanto ahí también es algo que tendrán que valorar y será en forma negativa. Después la zona de la marina, la Safor, no ha plogut molt, ni habrá algún daño en infraestructuras, en caminos. Un danys que la Unión de Llauradors analizará el detalle para conocer la base de las pérdidas producidas. Piscina Valencia abrirá les seus portes el 15 de julio el Mític Centro Esportiu contará con 5.000 metros cuadrados de renovadas instalaciones o no faltará un spa, solarium y gimnasio. La mítica piscina Valencia tornará a abrirle su esporte sin caes después de tancar al público. La que fuera la primera piscina climatizada de la capital del Turia iniciará la actividad el próximo 15 de julio después de unas importantes obras de renovación. Esperamos que sea un referente en la ciudad de Valencia eh, con más de 5.000 metros cuadrados de, de, de innovadoras instalaciones. Unas instalaciones más modernas y en la última tecnología que a mes de dos piscines climatizadas contarán en diferentes zonas esportivas, así como dosi y descans. Van a estar distribuidas en dos piscinas climatizadas, una sala de fitness de 1.000 metros cuadrados con más de 200 puestos de entrenamiento. Eh, vamos a tener también un balneario urbano, tres salas de actividades dirigidas, una sala de spinning, eh, dos terrazas con solarium y tres jacuzzis donde podrás relajarte después de practicar deporte. También vamos a tener una ludoteca. Suma Fitness Club, resorchéis a que es popular spy que pretende convertirse en el centro esportivo de referencia a la ciudad y en el cual se oferirán mes de 200 horas semanales de actividades dirigidas. Donde vamos a poder disfrutar de zumba, eh, yoga, tai chi, body pump, body balance, eh, body combat, eh, también actividades para niños, mini zumba, funky, kid fit. Mes de mil personas ya se han matriculado en la nueva piscina Valencia, que tendrá capacidad para 5.000 usuarios. Una vegada finalizada, el últimos detalles de las obras, se inicia el compte arrere per la segua espera de reobertura. Visita de cine a la ciudad de Les Arts y Les Ciencias. Tomorrowland o el embarcadero han elegido que este spy como escenario. Ahora los visitantes pueden conocer más a prop es detalles de que rodaches. Valencia es de cinema. Así lo han considerado diferentes productores nacionales e internacionales que han triado la ciudad como escenario de las nuevas producciones. Esto es una iniciativa més que forma parte de las acciones que estén desarrollando desde el programa de Film Office. El programa de Film Office tiene como objetivo el convertir a Valencia en una ciudad cada vuelta más demandada para los rodajes. La ciudad de las Arts y las Ciencias de Valencia es un de aquellos escenarios y a partir de ahora, gracias al programa Film Office, los visitantes podrán realizar una visita guiada a Maxes Exclusiu a los spies en los cuales es van rodar las escenas de conegudes películas o series que incorpora aspectos arquitectónicos de los edificios del complex. Cuando ya se han comenzado a hacer eh, rodajes importantes a la ciudad, pues eh, cada vuelta ni a Mechen que le agrada nada con ese el Spice a un San Rodat les seues series o películas eh, favoritas y por lo tanto lo que es crea es todo todo una tendencia de turismo cinematográfico a un eh, Valencia ya te Spice para crear rutas cinematográficas a un San Rodat ya películas y series que están eh, o que han seguido o están siguiendo un éxito de, de audiencia. Una experiencia para ver de prop el voladís del Museo Príncipe Felipe, en el cual arranca el primer capítulo de la serie de Movistar Plus, El Embarcadero, o situarse en el Mateis Punt del Palau de les Arts, que aparece en algunas escenas de Tomorrowland, el metraje de Disney, que se va a grabar al gener de 2014. Lo que parla es de ese país os va a rodar pues, películas como Tomorrowland, series 
como The Who, que es va a rodar un episodio también a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o El Embarcadero, que se ha estrenado recentemente y que también ya está venuda en 12 países. La serie británica de la BBC, Doctor Who o algunas películas de Bollywood también han sucumbido a la arquitectura de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que ahora se acosta al espectador sin pantalla pel mig. Esta ruta de Wii va por todo lo que es el espacio este maravilloso y futurista de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y Borem esos jocs en, en el recolzamen de un llibret en fotografías a un veure el momento de la película que es va a hacer en el puesto en el que vas por el que vas pasando y creemos pues, que y esperemos que siga de, también un éxito para toda la gente que hemos visitado y un atractivo mes eh, de la ciudad para que vengan turistas que están interesados en este turismo cinematográfico. Les visites comencen a que es disapte y realizarán el último disapte de cada mes pelmatí a una durada dora y micha. Desde Turisme Valencia destaquen los beneficios que aporten los rodajes a Valencia como promoción turística y generadores de riqueza, ya que aseguren que un 30% del rodaje repercutéis a la ciudad. Comienza el concurso de Miracles de San Vicente. Mes de 200 chiquets competirán para representar la vida y Miracles del patrón de la ciudad, que celebrará la Segua Festa Gran el dilluns. La Junta Central Vicentina, amb la colaboración de los Penat, va a comenzar de marzo a la Delegación Territorial de Lonce de Valencia el tradicional concurso de milacres. Es muy importante, o sea, porque nos a conocer a esos chiquets nuevos, o sea, el gran San Valencià que fue un San Vicente San Ferrer. Y bueno, y para los Rapenat es un orgullo, o sea, que esta iniciativa que tienen ya famosa molt, Sánchez desde, desde la nuestra entidad, pues muy, o sea, se convertisca en un acontecimiento importante de la cultura valenciana. Más de 200 chiquets pertanyents a 14 cuadros artísticos competirán representando las escenas de la vida y la historia del Sant. No solamente forman parte de los milagros y a los 14 años dejan los saltares, sino que se involucran en lo que es en la fiesta, conocen las fiestas y sus padres, que muchas veces que no son vicentinos, conocen a través de sus hijos la fiesta vicentina. Y la verdad que le debemos mucho a los niños. No se entiende los saltares de San Vicente sin los niños. El Churat, composado por la actriz Isabel Torrijo, el escritor Juan Romero, y los directores teatrales Ramichi Pons y Carles Boy traen la difícil tasca de otorgar los premios a la mejor representación. Las representaciones continuarán fins de shows y el altar guanyador es donará con Acer de Vendres a Leset, que representará el seu miracle a la Plaza de la Mare de Déu el próximo disarte. Unas representaciones on la cultura, la historia y la tradición fan les delicias del público asistente. Machean una otra dimensión al teatro Talía. Es un mundo, un mundo inventado por nosotros, ¿no? es una dimensión eh, mágica donde todo el mundo que entre va a hacer posible cualquier sueño que haya tenido. A eso es el que promete oferir Noel Galán Altalía desde Wii al próximo Dijuns, el Mac con Egut, rostre de la televisión y apasionado de los fenómenos extraordinarios, torna a Valencia para enseñar la fórmula para ganar mes en ya de Strux y resolver cosas imposibles. A mi matches del seu espectáculo Hayden, un mago diferente. En despedim fins de ma. Bonanit.